Привет, друзья! Нда Синг родился на Тайване, и его настоящее имя Чоу Сю Лин. Семья у него была вполне обычная по китайским меркам. В общей сложности у Синга было 8 братьев и 4 сестры. Отец Нда ушел из семьи, когда в ней появился последний из этих детей. Так что тащить всю араву на себе пришлось его матери. Прокормить всех она не могла, поэтому некоторые из братьев Нгая оказались в приюте. Заниматься боевыми искусствами Нгай начал рано. Он учился сразу у четырех учителей, потому что хотел изучить как можно больше стилей. В 12 Нгай перебрался в Тайпей, где впервые оказался на съемочной площадке. Он несколько лет работал каскадером и дублером. По возвращению со службы в армии Нгай отправился в Гонконг. Там для молодого атлетичного парня было больше возможностей показать себя. К тому же он приглянулся с Эмо Хунгой. Толстячок обещал ему подыскать что-нибудь интересное. Гонконгский дебют Синга состоялся в боевике под названием «Вагонь». Продюсером стал Сэм Хунг. Интересно, что у Синга была одна из двух главных ролей, и роль эта была положительная. Фильм не стал коммерческим хитом, но Хунг принял Синга в свою ассоциацию каскадеров. Снимаясь в сцене драки в последнем из этих фильмов, Нгай потерял зуб. Его случайно ему выбил Сэм Хунг. В последующее время актер боролся за место под солнцем. Он снимался, но не так часто, как его более успешные коллеги. А роли, которые ему доверяли, были либо слишком маленькими, либо слишком скучными. Поэтому актер не мог проявить себя по-настоящему. Все изменил телохранитель из Пекина. В нем Синг сыграл роль главного злодея. Сам фильм был скучноват и откровенно второсортен, но финальная схватка оказалась выше всяких похвал. По ходу фильма у Синга было достаточно возможностей. И он показал всем свою яркую отрицательную харизму. Пару лет Нгай был на волне успеха. Его активно приглашали разные звезды и постановщики. Но, к сожалению, 97 год стал тяжелым для китайского кинематографа. Виной всему стали пиратские копии. Чтобы не потерять в деньгах, продюсеры спешно урезали бюджеты. Сильнее всего это сказалось, конечно же, на боевиках. Они быстро выродились в откровенный трэш. Нгай принял решение искать счастье за океаном. Впервые приехал на разведку в Америку в конце 90-х. Он смог быстро выучить английский, и это значительно ему помогло. В конце концов, он получил ключевую роль в сиквелах «Матрицы». Поединки в «Матрице» ставил Юин Бу Пинг, но даже это не помогло избежать провала. Оба продолжения разочаровали поклонников первого фильма, Ангай заметили только его давние поклонники. Во многом потому, что его персонаж был положительным. Далее актер снялся в парочке малобюджетных фильмов, но закрепиться в Голливуде так не смог. Нгай возвращается в Гонконг и участвует в эпизоде фильма «Бесстрашный». Он сыграл отца главного героя в исполнении Джеттови. Далее снялся в фильме «Вспышка», который можно назвать его полноценным возвращением в кино. В этом боевике Нгай сыграл главную отрицательную роль и сделал это потрясающе. Его финальный бой с Донни Йеном стал одним из лучших поединков в новом веке. В числе его последних работ – совместный американо-китайский эпик «Запретное царство» и гонконгский боевик Бенни Чана в город Васади. На данный момент актер обосновался в Америке. Он живет со своей женой актрисой Ванда Юн. С ней Синг познакомился еще на заре своей карьеры. Он помогал ей освоить боевые искусства для съемок. В свободное время отдыхает со своей семьей на природе. Нгай любит рыбалку и посещает спортзал. Также активно занимается восточными единоборствами и дает уроки по самообороне. Весьма благородное дело. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.